ഇന്ന് നമുക്ക് ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ ഉണക്കക്കൊഞ്ചും മാങ്ങയും വെച്ച് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണക്കക്കൊഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഈ വെള്ളമെല്ലാം പോകണം ഒരുപാട് നേരം കഴിവേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അലച്ചൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി മുക്കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കൊഞ്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം തീ കുറച്ച് വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സകല നേരം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കണം കാരണം ഇത് ആറും തോറും ഒന്നും കൂടെ ക്രിസ്പി ആവും മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് വേണേൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോവാൽ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒടിയണം അപ്പം ഞാൻ കൊഞ്ച് വറുത്തെടുത്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി വേണം ഒരു അര ഇഞ്ച് സൈസിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് നിറ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരളവിൽ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പീസൊക്കെ മതിയാവും അതല്ല കുറച്ച് പുളിയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു പീസും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസും കൂടെ എടുക്കണം അപ്പം പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മാങ്ങ എടുക്കാൻ ഇത് കുറച്ച് പുളിയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പീസും പിന്നെ സൈഡിലത്തെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ കനം കുറഞ്ഞത് അങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാങ്ങ തോല് ചെത്തിയിട്ട് കഴുകി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മുളക് എടുക്കുന്നില്ല പകരം മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ മുളക് പൊടി എടുത്ത് അരച്ചാലും മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കൊഞ്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തേങ്ങായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആ കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും വറക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ തലയൊക്കെ ചിലപ്പം വേറെ വിട്ട് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു മാറ്റാം ഇപ്പം എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയ്ക്കരുത് ഒന്ന് റിവേഴ്സിൽ കറക്കി കറക്കി എടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട അത് പൾസ് മോഡിലിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചതഞ്ഞ പരുവത്തിരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ അരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയൊരു തരിയായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം ചമ്മന്തി ഞാനിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൊഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എരിവ് നല്ലതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പം പച്ചമുളകിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാന്താരി മുളകൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കാന്താരി മുളകൊക്കെ എടുക്കാമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിലും എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ പുളിയൊക്കെ പാകത്തിന് ഇരിക്കണം എങ്കില